ഫാത്തിമ ഹായ് മാം സുഖാണോ അതെ സുഖായിട്ട് പോകുന്നു മാമിനു എന്താ പഠിക്കുന്നേ ഞാനിപ്പോ ട്വൽത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അതെയോ പാട്ട് ഇഷ്ടാണോ ആക്ച്വലി മ്യൂസിക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് മൈ ലൈഫ് ഐ കെ നോട്ട് ലിവ് വിതൌട്ട് ഇത് ആരാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് ഫാത്തിമയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗീത മാം ലൈക്ക് എന്റെ കുറെ ഫേവറേറ്റ് സോങ്സ് ഉള്ള ഫിലിംസ് ലൈക്ക് പഞ്ചാബ്നി അതിലുള്ള ലൈക് ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് ഇതിൽ എന്താ റോൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫാൻ ഗേളിനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഗീത ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് അതായത് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കാര്യം പറയണെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുമ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എക്സാം എഴുതി അതെ അതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് മനസ്സിലുള്ളത് സോ എനിക്ക് കുറെ ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസർ ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിൽ ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്ത് വിദേശ എന്താ രാജ്യങ്ങൾ പോയി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും മറ്റു കൺട്രീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ബിഗ് പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷ് വെരി ഗുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ ഗോയിങ് ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫാത്തിമയ്ക്ക് അതായത് ബൈ ബർത്ത് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ അതിന് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തോ ഞങ്ങൾ കുറെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വൻ ഐ വാസ് ഫോ ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് എവർ സിൻസ് ഐ വാസ് എ ബേബി ലൈക്ക് ഞാൻ കുറെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു ബട്ട് ഐ വാസ് ഓൾവേസ് മെറ്റ് വിത്ത് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ബിക്കോസ് എവറി ഡോക്ടേഴ്സ് ടോൾ ദസ് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസീസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് എന്താ പറയുക കാരണം എൻ്റെ എന്താ കണ്ണിലുള്ള കോർണിയ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ അത് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടില്ല So, അതും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇല്ല മേ ബി ഇഫ് ഐ എം ഓൾഡ് ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ വെൻ യു ഗെറ്റ് ഓൾഡ് മേ ബി ദി എ ചാൻസ് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് ആൻഡ് ഈ കീബോർഡ് പഠനം പാട്ട് പഠനം ഇതിലേക്കൊക്കെ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എവർ സിൻസ് ഞാൻ യങ് ആയ സമയത്ത് മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നെ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പാരൻസ് ടെലിവിഷനിൽ കുറെ പാട്ട് വെക്കുമായിരുന്നു അതിങ്ങനെ കേൾക്കും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ സിംഗ് ലോങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പാരൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു സംതിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിറ്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ അതേ പിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പാടിയിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കീബോർഡ് ടോയ് ആയി കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് കീ ഞാൻ കീബോർഡ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ലൈക്ക് അതും എൻ്റെ പാരൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കൺഫേം ായത് ഞാൻ കേരള സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൽ കേരള സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത സമയത്തായിരുന്നു അവിടെ എൻ്റെ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ നിസാർ സാറാണ് എനിക്ക് ഈ ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് യോൺ വേർഡ്സ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ ജേർണി ഓഫ് ബീങ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ വെരി ടാലൻറ്റഡ് ഗേൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ ആം വെരി അപ്രിഷിയേറ്റ് ഐ ആം വെരി ലൈക്ക് സീയിങ് യു വെരി ഹാപ്പി ടു സീ യു ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇസ് റിയലി it's an honor to see you too actually. whatever you want you are thinking in your achievement you should get it okay i'll pray for you oh thank eh? you so much i, I will appreciate. when i'm praying ninde aagraham endanennu ya ormichittu ane ya pray cheyyam ninakku endokke vendu nu parnja ninakku kittanam you should get it that adhe, one okay adhe, adhe. താങ്ക് യു സോ മച്ച് യെസ് നമുക്ക് എന്തായാലും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന പേരൻസിനെ കൂടി പരിചയപ്പെടാം രണ്ടു പേർക്കും റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ചേട്ടാ പേര് പറയൂ അബ്ദുൾ ബാരി അബ്ദുൾ ബാരി എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യാണോ ആ ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഹോൾസെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് നാട്ടിലാണ് നാട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിലാണ് ഫാത്തിമയുടെ ഈ ഒരു കലാജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു അപ്പോ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടാനും കീബോർഡ് വായിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവ് ഉണ്ടെന്ന് ഏത് വയസ്സിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടുപിടിക്കുക പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവള് ജനിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോ നമ്മൾ അവ സങ്കടത്തിൽ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞാല് വീട്ടിലൊരു പഴയ ഒരു കീബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുത് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അവൾ കാല് കൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ
ശരി പറയൂ പേര് ഷംല ഷംന ഷംല ഷംല നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൂട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരേപോലെ ഡ്രസ് കോഡ് അപ്പോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഫാത്തിമേനെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഏതൊരു രീതിയിൽ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാനാണ് ജോലിക്കാരി ഒരു ജോലി ഒരു സൂപ്പർ ഓഫീസർ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയായിട്ട് കാണാന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് പാട്ടുമൊക്കെ ജന്മനാള്ള ദൈവം തന്നതാണ് അത് ഓളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോ ഓക്ക് പാട്ടില്ലാതെ പറ്റൂല പറ്റൂല അപ്പൊ പഠനം കൂടി പഠനത്തിനാണ് കൂടുതൽ കൂടെ പാട്ട് ഉണ്ടാവും പാട്ടും അതാണ് ഒരു ആഗ്രഹം പാട്ട് ആ പാട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉമ്മക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതെ 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 യെസ് അപ്പൊ ഗീത ചേച്ചി നമുക്ക് ഇപ്പൊ പെർഫോമൻസ് കാണാല്ലേ കാരണം കുറെ സംസാരിച്ചപ്പോ തന്നെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണാൻ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടിയിരിക്കാണ് ഏതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സോങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫിലിംസ് ആയ സർഗം എന്ന ഫിലിമിലെ സംഗീതമേ എന്ന് സൂപ്പർ അപ്പൊ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് 